，云先生，您要的唱片已经陆续到了，还有您最爱的 Nick 的唱片，今天拿走吗？太好了，麻烦你帮我包起来吧，谢谢。好的。会在这里啊？这么巧，又遇见你了。啊、呃，我来淘几张唱片。哦。你也是在找这张吗？嗯，这是尼克的首张专辑，虽然不是头版，但非常具有收藏价值。你也喜欢尼克吗？嗯。他的歌啊，特别的精致，就像在描绘一幅美好的梦一样。我每次听他的歌，心都会静下来。不如我们听听试试看，可以吗？当然。你先。Lady first。要不你也听听。不过很可惜给我推荐一些别的好听的专辑。哎，这样吧，你中午有空吗？我请你吃饭。好，正好饿了。你居然有一屋子的唱片，你不是医生吗？怎么会收集那么多黑胶啊？业余爱好而已。没想到你竟然是位作曲家。哎，也不算了。有机会。让我听一下你的作品吧。其实呢，小时候写过一首，不过一直到现在还没有完成。你要不要看一看？等我写出一首新的，第一个就给你听。我以前经常出去搜集各种声音，因为我觉得大自然的声音比合成的声音要好听很多。想不到你年纪轻轻的就能想到这里，确实，大自然的声音确实比合成的声音要高级。小然，你怎么在这儿？我是这家餐厅的老板之一，这你都忘了啊，亲爱的？哎呦，云舒，真巧，上次在宴会的时候没来得及跟你细聊。你好，缘分啊，太匆忙了。点菜了吗？没呢，还没点。服务员，来点菜。先生需要点什么？先生，你喜欢吃什么？我来一个火腿配哈密瓜，熬熟袋子
鸡翅，最后再来个菲力牛排，要不要甜品了？来两份芒果西米露，云舒，要不要吃甜品啊？啊，我减肥不吃了，谢谢。哎呦，那真是太可惜了。我们家亲爱的最喜欢吃甜品了。嗯，还有这个。好的，谢谢。您稍等。服务员，把这花拿走。好。碍事。谢谢。哎，云叔，上一次你救那个病人的时候，我还以为你要把他杀了呢。现在再想想，你那个时候特别的帅。<笑>当时情况比较紧急，病患是过敏休克，所以我必须要切开他的气管，用鼻管强迫他呼吸，不然的话，随时都有生命危险。嗯、这是过敏性休克的常规急救法，这你都不知道。是吗？你怎么也知道？泽一以前是学医的，他没告诉过你吗？是啊，师兄。泽一老师，能给我签个名吗？啊。您朋友真帅，谢谢泽一老师。没事，你们先吃，我上个洗手间。帅，哪里帅了？这女人眼睛长后脑勺上了吧？还偏偏是他上次救人的时候，要不是有你在的话，我自己也挺难解决的。多谢，没关系。天然，大事不妙了，妈妈打电话让我们回去。什么事啊？急事吧？那是什么事儿？奶奶，奶奶不舒服，可能生病了。奶奶生病了，啊，没事吧？关你屁事！你是你的，挂我账上。那那我们赶紧回去。对对对，赶紧走，赶紧走。云叔，下次再约啊！快点，快点，快点去吧。身体不是一直挺硬朗的，怎么就病了？嗯，你跟云舒聊得挺开心啊、嗯，你们很熟吗？我们之前在巴士上认识的，后面见过几次面吧。巴士上认识的，巴士上认识的你就拉去吃饭了？那怎么了？你这个女人有没有安全意识？我们俩还在出租车上认识的，那你不是还跟我结婚了？我们明明之前就认识了，好吗？那是冤家路窄，有什么好说的？你跟云舒说话也是这个态度啊？那当然不可能了，人家聪明、温柔、细致、周到、体贴，还情商高，你跟人家比得了吗？我好，我们去吃饭吧，刚才没吃饱。你挑个地方。奶奶都生病了，你怎么还有心思去吃饭啊？喂。哎，奶奶。啊。奶奶吗？你身体好一点了吗？啊？哎，哥，你差辈了吧？哦。我跟奶奶说话。呃，我们下午不用来了是吧？啊，那行。
。那，那你好好休息，我不打扰你了。那就先这样啊，啊，我先挂了。哥，你别闹了，蒂芙尼让你赶紧回来试衣服。行了，行了，行了，就这样吧，拜拜，奶奶，我爱你，么、嗯、么。你这个颜色可以吗？黑的。这泽一的衣服吗？蒂芙尼，这件可以吗？太深了吧，换个浅一点。OK。姐，嗯，哥说他今天有些不舒服，想休息半天。他哪儿不舒服啊？还有他说，爱你。哦。你转告他。让他一定不要吃错药哦。奶奶怎么样了？奶奶啊，哦，奶奶身体硬朗着呢。别管了，你你你快找找，附近有什么好吃的，我带你去。你这个人怎么这么没有良心啊？我怎么了？奶奶都生病了，你还有功夫去吃饭？哎呀，不都说了吗？都说不用去了。既然都打电话来了，那肯定就是很严重的事情，所以我们必须得回去。好好。哎，切，哎切，哎呀，哎呀，妈、啊，你是不是感冒了？没有啊，不过就是打了两个喷嚏呀、啊，肯定是着凉了呀。哎，切，哎切，妈，要不咱们回屋躺会儿吧？哎。哎哎，奶奶，天然回来了。哎，回来了，回来了。泽一，妈，啊、快赶紧坐这儿陪你奶奶聊聊天、哎、我去给你们洗点水果啊。奶奶，你怎么还不躺下？躺着？我我我干嘛躺着？您不是都病得很严重了吗？病了？没有啊，我，啊，原来是你在咒我呀。我，奶奶。你有不舒服吧？没有，你是不是不舒服？我没，我没不舒服、啊。哪里不舒服？是心里不舒服还是身体不舒服？别那么，哎呀，我没不舒服。我、啊、没有不舒服，哎呀，一看就不舒服，是不是不舒服啊？啊，啊奶奶、啊，他们都说你病了，你怎么什么都不知道呢？这。打电话，快！爸爸一定有办法。奶奶，奶奶，我再给你揉一揉，再揉一揉，再捏一下啊啊,啊！是不是这里不舒服啊？啊，还这里不舒服？哎呀，你们这是怎么了？这是？你们怎么回事？干嘛这是？奶奶，奶奶怎么了？我不行了。什么不行了？奶奶不是好好的吗？怎么了？别说了，被这两个孩子给气的。哎呀，非说我病了，就是打了两个喷嚏嘛，没事。怎么了？你气奶奶了？嗯，一定是你气奶奶了。都怪我，都怪我。没病没病啊！都怪我，都怪我。而且，哎，你别哭了。你凶我干嘛？我哪里凶你？不是你说奶奶病了吗？这我。好了好了，没事了啊。快赶紧吃水果吧！瞧瞧这两个孩子，我不过就是打了两个喷嚏呀、啊，就说我病了。<笑>你这喷嚏啊，打得好。没事的，不用担心。奶奶像小孩一样，她不会记仇的。不过泽一啊、哎，奶奶岁数大了，以后可不能开这种玩笑了。我们也是。担心奶奶的身体健康吗？好了，我去开车。快去吧。嗯。天然，泽一总是小孩子脾气，以后恐怕你要照顾他了。泽一脾气倔，你又没有父母，以后受什么委屈，就跟妈妈讲，好不好？妈，您放心吧。我和泽一会好好的。嗯，上车吧。那妈妈，我先走了。嗯，妈妈再见。走了，妈。慢点开啊。
拜拜。怎么了，小朋友？连把伞都拿不住啊！谢谢姐姐。谁是你姐姐？我是来告诉你啊，以后不用给我送早餐了，我没有吃早餐的习惯。可是你长期不吃早餐，你的身体会出现各种各样的问题的。哎，停！你真的不需要为我的身体健康而负责，还我一份安宁，好吗？但是我还欠您一千三百三十五块，你又不收钱，我只能折算成早餐大概是八十九份。那怎么，你还打算送我三个月的早餐吗？如果你想的话，我还可以送更久我不是要早餐，我要钱，把钱给我，咱俩两清了好吗？不行。又怎么了？你这等于慢性自杀，我不能见死不救。姐姐，车头我已经着重加固过了，它不会再掉了。小心你的包啊，感觉你包挺贵的吧？哥，下次演唱会的服装事宜已经敲定，由默默小姐负责。不好意思，稍微停一下，这个动作能不能再干脆一点？好，那我们稍后修改一下。行，你们先继续吧。哎，泽一，来，我们再来试一下衣服吧。衣服到了，六七八，先看看这件白色的，这件。比较放在这里可以吗？来，你放这儿就好。这件太素了吧？这件呢？谢谢我看一下。嗯，谢谢。因为我想到时候上舞台是鲜艳一点的颜色。嗯、好。那个是金泽一吗？对，是泽一老师。哦，这是你们的外卖，二十四份。这个牛仔外套呢？记得给五星好评。在上面加很多的铆钉，然后这边会加一些闪的流苏，应该蛮帅气的。哦、行，我等会儿试。哎，金老师，老天，天，天然，天然。真的是你儿子金泽一啊？干嘛？没看过美女啊？走吧走吧，过来。你是我老婆，能不能给我点面子？是你老婆怎么了？那也得赚钱吃饭，劳动人民最光荣。你这算工种歧视。你别废话，把工作给我辞了。把工作辞了？那你让我喝西北风啊？拜托，你是我金泽一的老婆，你能不能做点对得起你身份的事？你以为我不想吗？你以为我不想在光鲜亮丽的办公室坐着，或者像你一样，在镁光灯下随便跳几支滑稽的舞蹈，就可以赚钱
。我怎么了？我也有我自己的音乐梦想，我也有自己想要做的事情，可现实就是这样。我能怎么办呢？你以为所有人都像你一样，衣食无忧，受万人追捧？算了，像你这种一帆风顺的大明星，肯定不会懂我们普通人的生活。你要是觉得我丢脸的话。我以后不送外卖就是了。这不是进监狱老婆吗？她是不是在送外卖吧？她怎么可能会送外卖啊？送外卖怎么了？喂，我的餐什么时候能送到啊？哎哎哎，马上马上马上！哇，送了这么多呀？对啊，一共二十四份呢，还是一个小姑娘送过来的呢。是天然送的吧？天然？不可能吧？天然怎么会送外卖啊？我亲眼看到的。真的？真真的？这是天然？嗯。我想不到啊。是啊，我想不到。别练了，帮我去拿个外卖。好，来，你的饮料给你。嗯。哎，哥。嗯？你拿这个干嘛？多吃点啊。小朋友们，这个小兔子你们觉得像谁啊？欢迎光临。小朋友们，你们自己玩，姐姐先去忙，好不好？好。金泽一，你怎么回事？你疯了？这里人这么多。你不是说劳动人民最光荣吗？所以我来体验一下你们普通人的生活。我什么时候说了？你这地方还挺好的啊，感觉还不错，就像拍谍战片一样。谍战片？你赶快回去。你帮我点个套餐，就那个。泡泡真好玩。到底走不走啊你？不走。不走是吧？这是干嘛？不是要体验生活吗？我，小朋友们，我的更多，我找了一个大哥哥陪你们玩，好不好？你疯了！这要是有人认出我怎么办？这里都是小孩子，谁会认识你？你以为你是 Hello Kitty 啊？我，坐坐坐，有什么就找这个哥哥啊，要吃什么也可以找他，好不好？哦，好，这个吗？嗯，对。哦，好好好好。哥哥，哥哥盖小熊。你的小熊啊。哥哥，我要吃那个鸡块。哦，鸡块，好。我要喝水，要吃那个。啊，好。哎，我帮你去放吧。哎，好厉害。